হ্যালো ভিউয়ার্স হারিম কেমন আছো সবাই আশা করি চমৎকারভাবে ভালো আছো আমিও ভালো আছি আর আজকে এই জন্য একটি চমৎকার ক্লাস নিয়ে আমি তোমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি ক্লাসটি হচ্ছে সেকেন্ড পেপার থেকে যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম বা লিনিয়ার প্রোগ্রামিং তো ভিউয়ার্স এই মানে কি বলবো যে অধ্যায়টা নিয়ে আমাদের অনেকের অনেক রকম কনফিউশন থাকে আমরা আসলে এই অধ্যায় থেকে একটা প্রশ্ন মাস্ট বি আসবে তারপরও আমরা কি করি এই অধ্যায়টাকে ভালো মতো কমপ্লিট করতে পারি না বাট একটা প্রশ্ন সর্বোচ্চ দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে কমপ্লিট করা যায় যদি খুব স্লো মোশানেও তুমি করো তো ভিওয়ার্স এখান থেকে একটা প্রশ্ন যেহেতু আসবে সুতরাং আমরা কেন একে বাদ দিব চলো দেখি আমরা এই প্রশ্নটাকে কিভাবে সলভ করতে পারি ঠিক আছে তো এই জন্য অবশ্যই যে কাজটি করতে হবে আমার চ্যানেলটিকে অর্থাৎ জীবন ম্যাথ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে সকল আপডেট পাওয়ার জন্য রেডি থাকো ওকে ভিওয়ার্স চলো দেখা যাক আজকে আমরা যে ক্লাসটা নিয়ে তোমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি সেখানে কি আছে দেখো আমি প্রথমে একটা প্রশ্ন লিখে রেখেছি সেটাতে একটু পরে যাচ্ছি বাট যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম বা লিনিয়ার প্রোগ্রামিং এখানে যে প্রশ্নগুলো হয় সাধারণত দুই ধরনের কয় ধরনের দুই ধরনের একটা হচ্ছে বাউন্ডেড সলিউশন থাকে অথবা আর একটা হচ্ছে আনবাউন্ডেড মানে বাউন্ডেড প্রবলেম বা আনবাউন্ডেড প্রবলেম এই বাউন্ডেড আর আনবাউন্ডেড প্রবলেমটা অ্যাকচুয়ালি কি সেটা একটু দেখব তো দেখো বাউন্ডেড প্রবলেম মিনিং হচ্ছে এই যে আমাদের এখানে কিছু শর্ত দেওয়া আছে এই শর্ত দ্বারা আমরা কি কিছু গ্রাফ এরকম করে প্লট করব মনে করো সরি মানে কি সরলরেখা প্লট করব তারপর মনে করো এটা এদিকে গেল তারপর আর একটা এইদিকে আসলো ইত্যাদি এই যে দেখো তিনটা রেখা দ্বারা এই জায়গাটা কি ঘিরে ফেলেছি না এই জায়গাটা ঘিরে ফেলা হয়েছে ঠিক আছে তো এগুলোর আসলে মুভমেন্ট আছে কে কোন দিকে যাবে তারপর বুঝতে পারবো অ্যাকচুয়ালি যদি এরকম কি ঘিরা একটা জায়গা তৈরি হয়ে যায় তাহলে এই জায়গাটাকে আমরা বলবো বাউন্ডেড প্রবলেম বা বাউন্ডেড এই মানগুলো এখান থেকে যেটা পাবো মানে এই ফিগারটার নাম হচ্ছে কি বাউন্ডেড ফিগার ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা যে মানগুলো পাবো সেটা বাউন্ডেড প্রবলেমের জন্য প্রযোজ্য আর আনবাউন্ডেড কি জিনিস আনবাউন্ডেড হচ্ছে মনে করো গ্রাফগুলো তুমি ফিগারগুলো এইভাবেই অঙ্কন করলা রেখাগুলো এরকম করে অঙ্কন করলা অঙ্কন করার পরে দেখবা যে এইভাবে অর্থাৎ মানগুলো তোমার কি হয়ে যাচ্ছে মুক্ত অর্থাৎ ফাঁকা এই দিকে আর কেউ কিছু নাই দেখো আমরা এই মানগুলো এরকম মানে কি মুক্ত অবস্থায় পাচ্ছি ঠিক আছে এটাকে বলা হয় আনবাউন্ডেড তো একটু খেয়াল করো বাউন্ডেড প্রবলেমগুলো কিভাবে করব আর আনবাউন্ডেড প্রবলেমগুলো কিভাবে করব এই দুইটা দুই ধরনের প্রবলেম করতে গেলে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে প্রথমে আছে দেখো ফর্মুলেশান আমি বাউন্ডেড নিয়ে কথা বলি একটু কি আছে ফর্মুলেশান ফর্মুলেশান মিনিং এখানে হচ্ছে যে আমাদের অঙ্কটা দেওয়া থাকবে সেখানে একটা ফাংশান আছে সেটাকে আমরা কি যে ম্যাক্সিমাম না মিনিমাম মান বের করতে হবে সেটা দেওয়া থাকবে যদি এরকম মানে কি বলবো অঙ্ক রেডি করা না থাকে তাহলে সেই অঙ্কটাকে আমাদেরকে রেডি করতে হবে বিভিন্ন কাজকর্ম করতে হবে এই ফর্মুলেশানের মধ্যে যেটা আমরা অঙ্ক করতে গেলে বুঝতে পারবো গ্রাফিং দ্যাট মিনস এভাবে আমাদের কি গ্রাফ তৈরি করতে হবে ঠিক আছে থার্ড হচ্ছে সলিউশান অর্থাৎ সলিউশান কমপ্লিট করলে যে মানটা পাবো সেটা ম্যাক্সিমাম বলছে না মিনিমাম বলছে এরকম একটা মান আমরা এখান থেকে পাবো ঠিক আছে তো বাউন্ডেডে যে কাজগুলো করব আনবাউন্ডেডে সেম কাজগুলো করব দেখো ফর্মুলেশান গ্রাফিং সলিউশান সব ঠিক আছে লাস্টে একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে ভেরিফিকেশান ভেরিফিকেশান এটা হচ্ছে সত্যি একটা মানে কি চমৎকার একটা জায়গা এটা আমরা অনেকেই করি না মানে আমাদের বলতে পারো এইভাবে যে আমরা আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই জিনিসটাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যায় আমাদের বইগুলোতেও এই জিনিসটা ছেড়ে দিয়েছে বাট আমরা এই ভেরিফিকেশানটা কি জিনিস সেটাও শিখব বিকজ আনবাউন্ডেড প্রবলেমগুলো করতে গেলে অবশ্যই তোমাকে ভেরিফিকেশান করতে হবে না করলে তোমার অঙ্কটা পুরোপুরি ঠিক হবে না বা সঠিক হবে না ঠিক আছে বিয়র্স তো চলো দেখা যাক আজকে যে প্র মানে প্রবলেমটা তোমাদের সামনে লিখে রেখেছি সেটা হচ্ছে বাউন্ডেড মানে প্রবলেম থেকেই আর কি দেওয়া হয়েছে তাহলে সেখান থেকে আমরা এই প্রশ্নটাকে এখন সলভ করব চলো দেখি কিভাবে সলভ করা যায় তার আগে অবশ্যই আর একটি কথা না বললেই নয় আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে কখনোই তোমরা ভুলবে না এবং কি বলবো যে পাশে যে বেল বাটনটি আছে সেটাও ক্লিক করতে হবে বিকজ এরকম চমৎকার চমৎকার ক্লাসগুলো কন্টিনিউ পেতে থাকবা যদি তুমি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গেই থাকো ওকে চলো দেখা যাক আমাদের এই সলিউশনটা খুব দ্রুত কমপ্লিট করে ফেলি তো দেখো আমি তোমাদের মাঝে যে প্রশ্নটা অলরেডি লিখে রেখেছি তোমাদের বই থেকে এক্সাম্পল ওয়ান লেখচিত্রের সাহায্যে জেড ফাইভ এক্স প্লাস সেভেন ওয়াই জেড ইজ ইকাল টু ফাইভ এক্স প্লাস সেভেন ওয়াইয়ের সর্বোচ্চ মান বের করো যেখানে কিছু সীমাবদ্ধতা বা শর্ত বলতে পারো দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়াই লেস দেন ইকুয়াল ফোর থ্রি এক্স প্লাস এইট ওয়াই লেস দেন ইকুয়াল টোয়েন্টি ফোর ট
তো আসো দেখি এই অঙ্কটা কিভাবে করা যায় দেখো আমরা প্রথমে দেওয়া আছে এটাও তুলে নিয়েছি শর্তসমূহ এ যেভাবে লেখা আছে আমরা অবশ্যই পরীক্ষার খাতায় নিচে নিচে লিখবো যেহেতু আমি বোর্ডে অঙ্ক করছি তাই সাইডে নিয়েছি এটা আমরা নিচে নিচে লিখবো এখন আসো উপরোক্ত কি করা যায় উপরোক্ত তোমার হচ্ছে কি শর্ত সমূহকে সমতা ধরে লেখচিত্র অঙ্কন করি এবং অনুকূল এলাকা নির্ধারণ করি নির্ধারণ করি ওকে তো আসো যে সীমাবদ্ধতা বা শর্তগুলো অসমতায় দেওয়া আছে তাদেরকে আমরা সমতা ধরি তাহলে এক নম্বরে যেটা দেওয়া আছে সেটা একটু দেখো মানে এই যে এটা কি আছে এটাকে আমরা এক্স প্লাস ওয়াই ইজ ইকাল টু ফোর সমতা ধরলাম এবং ইমপ্লাইজ দ্যাট এক্স বাই ফোর প্লাস ওয়াই বাই ফোর অর্থাৎ অক্ষরেখায় রেফার্ট করলাম ওকে আরেকটা আছে কি থ্রি এক্স প্লাস এইট ওয়াই ইজ ইকাল টু টোয়েন্টি ফোর ইমপ্লাইজ দ্যাট কি হচ্ছে তাহলে এক্স চব্বিশ তিন আসটে চব্বিশ এক্স বাই এইট প্লাস ওয়াই বাই থ্রি ইজ ইকাল টু ওয়ান দিস ইজ দুই লাস্ট কি আছে আরেকটা টেন এক্স প্লাস সেভেন ওয়াই ইজ ইকাল টু থার্টি ফাইভ ইমপ্লাইজ দ্যাট এটাকে আমরা চেঞ্জ করে ফেলি তাহলে কি হচ্ছে পঁয়ত্রিশ তার মানে এক্স ভাগ কত হচ্ছে দেখো দশ আর পঁয়ত্রিশ কাটাকুটি করলে পাঁচ দুগুণ দশ পাঁচ সাতটা পঁয়ত্রিশ দুই আর এদিকে হচ্ছে সেভেন তাই না তার মানে সেভেন ভাগ টু আর এটা হচ্ছে কত প্লাস পাঁচ সাতটা পঁয়ত্রিশ দ্যাট মিন্স ওয়াই ভাগ ফাইভ ইজ ইকাল টু ওয়ান দিস ইজ থ্রি আর লাস্টে যে দুটা দেওয়া আছে অর্থাৎ এক্স ইজ ইকাল টু জিরো এটা হলো চার এবং ওয়াই ইজ ইকাল টু জিরো এটা হলো পাঁচ আমরা সমতা যে মানে সরি অসমতা যে সমীকরণগুলো ছিল তাদেরকে সমতায় রেফার্ট করলাম তো ভিওয়ার্স এখান থেকে আমরা এখন দেখো এখানে এক্স অক্ষের মান আছে ওয়াই অক্ষের আছে প্রত্যেকটা সমীকরণে এক্স এবং ওয়াই অক্ষের মান আছে এই মানগুলো আমরা গ্রাফে প্লট করব তো চলো একটু গ্রাফটা অঙ্কন করে ফেলি তো একটু খেয়াল করো যে মানগুলো এখানে পাবো আমরা সে মানগুলো এখন এই গ্রাফে বসাবো তো আমরা কি লিখেছি প্রতি চার বর্গ ঘর ইজ ইকাল টু ওয়ান একক মানে ক্ষুদ্রতম বর্গের চার বাহু ইজ ইকাল টু কত ধরব চার ঘর ইজ ইকাল টু কত ধরব এক একক তো চলো দেখা যাক আমরা প্রথমে যে মানটা আছে সেটা খেয়াল করো কত এক্স এর মান কত ফোর তাহলে এখানে ওয়াই এর কত মান জিরো তাহলে এক্স এর মান যদি ফোর হয় দ্যাট মিন্স চার ঘর ধরেছি এক একক তাহলে খেয়াল করে দেখো তো চার ঘর যদি এক একক হয় এখানে আছে চার চার চারে ষোলো তার মানে এদিকে যাব কত ষোলো দ্যাট মিন্স এই জায়গায় খেয়াল করো এটা আর আর একটা কত হবে এদিকেও সেম চার চারে ষোলো অর্থাৎ এখানে আচ্ছা এটাকে আমরা কি করব যোগ করে দেব খেয়াল করো এটাকে আমরা যোগ করে দিয়েছি খালি একটা কাজ মানে আমাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে এখানে কি দেওয়া আছে লেস দেন যদি লেস দেন হয় এই গ্রাফ এর যে অনুকূল মানে মানগুলো যেটা আসবে সেটা হচ্ছে কোন দিকে মূল বিন্দুর দিকে তাহলে একটু খেয়াল করো দুই মাথায় একটু অ্যারো দিয়ে দিবা এবং এক লিখে দিবা তাহলে সবচাইতে বেটার হবে সমীকরণ এক ওকে এর কাজকর্ম কোন দিকে যাচ্ছে মূল বিন্দুর দিকে আচ্ছা আর যদি গেটার দেন হয় মূল বিন্দুর বাইরে ওকে তাহলে দেখো এখানে কত আট চার আসটে বত্রিশ তাহলে চলে যাও এ মোটামুটি এরকম একটা জায়গায় আর এদিকে কত এটা হচ্ছে থ্রি তার মানে ওয়াই এর মান হচ্ছে থ্রি তাহলে এক্স হচ্ছে জিরো তার মানে কত তিন চারে বারো অর্থাৎ এটা হচ্ছে মোটামুটি এরকম একটা লেভেল তো এটাকে আমরা যোগ করব এটা দুই ওকে খেয়াল করো লাস্ট কত আছে সেভেন বাই টু এটা তাহলে সেভেন বাই টু মানে এর সাথে কি করব সেভেন বাই টু ইন্টু ফোর তাহলে কত হচ্ছে দুই সাত দুগুণ চোদ্দ তার মানে এটা হচ্ছে এই জায়গায় আর এটা তোমার কত হচ্ছে চার পাঁচে কুড়ি অর্থাৎ এই জায়গায় একটু খেয়াল করো আমরা কুড়ি এটাকে অঙ্কন করি এ আসবে এটা হচ্ছে আমার তিন 
এটা হচ্ছে তিন খেয়াল করো তাহলে আমরা তিনটা কি রেখাকে অঙ্কন করে ফেলেছি গ্রাফের ওপর চার নম্বর এক্স ইজ কাল টু জিরো দ্যাট মিনস ওয়াই মান আছে অর্থাৎ এটা যাবে এই দিকে এটা হলো চার আর ওয়াই ইজ ইকাল টু জিরো দ্যাট মিনস এক্স এ মান আছে এটা হলো পাঁচ তাহলে এটাকে আমরা এখানে অঙ্কন করে ফেললাম ওকে এবার খেয়াল করো এখান থেকে আমাকে অনুকূল এলাকা নির্ণয় করতে হবে অনুকূল এলাকা মিনিং কি দ্যাট মিনস যেখানে আমার প্রত্যেকটা রেখা কাজ করছে একটু খেয়াল করো তো আমি যদি চার রেখা চার নম্বর রেখার কথা বলি তাহলে এ হচ্ছে এদিকে পুরোটাই কাজ করছে পাঁচ হচ্ছে কি এদিকে পুরোটা কাজ করছে তাই না তাহলে এবার একটু খেয়াল করো তিন তিন কাজ করছে এইটুকুতে এইদিকে এক কাজ করতেছে কোন দিকে এই যে এইটুকুতে দুই কাজ করতেছে যে এইটুকুতে তার মানে সবগুলো রেখা কোথায় আছে এই জায়গাটাই কাজ করতেছে এখন তুমি যদি বলো না স্যার এই জায়গায় কাজ করতেছে তো খেয়াল করো তো এই যে এক আর তিন এরা কোন দিকে আছে এই দিকে না তাহলে এই জায়গাটা আমার অনুকূল এলাকা হচ্ছে না তার মানে অনুকূল এলাকা হচ্ছে কোনটা এই যে এইটুকু তাহলে এটাকে আমরা একটু কি করব গাঢ় করে দেবো এইভাবে একটু খেয়াল করো আর এই আর এই যে বিন্দুগুলো সেট করেছে সেই বিন্দুগুলো একটু আমরা কি দেখিয়ে দেবো এবং নামকরণ করে দেবো তাহলে এটা হলো এ এটাকে বলি বি এটাকে বললাম সি এটাকে বললাম ডি খেয়াল করো তাহলে ও এ বি সি ডি এটা আমার কি অনুকূল এলাকা তাহলে ও এ বি সি ডি এটা হচ্ছে আমার অনুকূল এলাকা যেখান থেকে আমি ম্যাক্সিমাম মানটা বের করব ক্লিয়ার তাহলে এখন খেয়াল করো কি বলবো তাহলে অনুকূল এলাকা নির্ধারণ করি এখানে একটু কথা লিখে দেবা তাহলে ভালো হবে তাহলে কি হচ্ছে ও এ বি সি ও এ বি সি ডি অনুকূল এলাকা নির্ধারণ করি নির্ধারণ করি তাহলে অনুকূল এলাকা আমার নির্ধারণ করা হয়ে গেল ঠিক আছে এখন এখান থেকে আমরা মান বের করবো এবার খেয়াল করো দেখো ও বিন্দু ও আমরা অলরেডি জানি তাই না ও হচ্ছে মূল বিন্দু তাহলে ও বিন্দুর স্থানাঙ্ক এখানে লিখি ও বিন্দুর স্থানাঙ্ক মানে যেটা মূল বিন্দু সুতরাং ও এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো জিরো ও বিন্দুর স্থানাঙ্ক পেয়েছি আর একটা পাবো কোথায় দেখো এ এ কার কার সেদ বিন্দু এখানে তিন এবং কে করছে এদিকে কত পাঁচ এই যে দেখো তিন আর পাঁচের সেদ বিন্দু হচ্ছে এইটা তাহলে তিন ও পাঁচ তাহলে তিন ও পাঁচ এত এর সেদ বিন্দু সেটাকে এ তাহলে এর মান কত দেখো একটু আমরা এমনিতেই জানি তিন তিনের কোন দিকে এক সক্ষের দিকে তিনের এক সক্ষের দিকে কত সেভেন বাই টু কমা জিরো কারণ এক সক্ষের কি ওয়ার মান শূন্য আচ্ছা পাইলাম তিন ও পাঁচ তাহলে এবার বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক তাহলে বি হচ্ছে এক আর তিন থেকে পাবো দেখো এদের সেদ বিন্দু তাই না তাহলে এক আর তিন যেটা নর্মালি আছে দেখো এক এবং তিন এটাকে একটু যোগ বিয়োগ করে এদের মান বের করে ফেলবা তাহলে আমরা এটা পাচ্ছি বি বিন্দু অর্থাৎ এক ও তিনের ছেদ বিন্দু খেয়াল করো এক ও তিন এক না এই যে এক ও তিন এত এর ছেদ বিন্দু সেটা হচ্ছে বি যেটা আমরা পাচ্ছি হচ্ছে সেভেন ভাগ থ্রি এবং ফাইভ ভাগ থ্রি এটা তোমরা ক্যালকুলেশন করে নিতে পারবা জাস্ট হচ্ছে কি যে এক আর তিন এদের দুজনকে ক্যালকুলেট করলে আমার মূল মানটা চলে আসবে ঠিক আছে এক্স আর ওয়াইয়ের মান অপনয়ন প্রতিস্থাপন বজ্রগুলো নেয়াজের উইস যেটা দিয়ে হোক সেটা দিয়ে তোমরা বের করে ফেলতে পারবা এবার সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেখো তো সি কে কে সেট করেছে এক আর দুই এই যে এই জায়গাটা তাই না তাহলে এক ও দুই তাহলে এক ও দুই এর সেট বিন্দু সি সি তাহলে এক আর দুই খেয়াল করে এই দুইটা তাহলে এদেরকেও যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি যে মানটা পাবো সেটা কত তাহলে এক ও দুই যেটা পাবো সেটা হচ্ছে এইট বাই ফাইভ এবং টুয়েলভ বাগ ফাইভ তাহলে এক আর দুই আমরা যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে এইট বাই ফাইভ এবং টুয়েলভ বাই ফাইভ এটা পাচ্ছি আর যেটা পাচ্ছ দেখো লাস্ট কত ডি তো ডি হচ্ছে কত দুই অর্থাৎ দুয়ের কোন দিকে দুয়ের ওয়াই অক্ষের দিকে তাহলে দুই দুয়ের ওয়াই অক্ষের দিকে কত জিরো থ্রি তাহলে এটা হচ্ছে কত ডি হচ্ছে দুই এবং চারের সেদ বিন্দু তাহলে দুই ও চার এত এর সেদ বিন্দু ডি যেটা হচ্ছে কত আমার এই যে তোমার দুই দুয়ের কোন দিকে বললাম এটা তাহলে জিরো থ্রি জিরো থ্রি তাহলে ভিওয়ার্স খেয়াল করে দেখো যে আমরা খুব চমৎকারভাবে এখানে যেই ও এ বি সি ডি অর্থাৎ পাঁচটা বিন্দু আছে সেই পাঁচটা বিন্দুর মান আমরা কি করেছি বের করে ফেলেছি ঠিক আছে ও এ বি সি ডি এই পাঁচটা বিন্দুর আমরা মান বের করে ফেলেছি এই যে খেয়াল করো আরেকবার আমরা একটু বলি এই যে আমার অনুকূল এলাকা সেই মানগুলো আমরা বের করে ফেললাম 
क्लियर तेल मानगुलो एखी करब सर्वोच्च मानट निर्णय करब ठीक है तेल जो पाँचा मान पे से पाँचा मान कथाए बसिए देखो ये हमारे जेड मैक्स मानी एखे ये जगह बसिए देखो ओके तो चलो देखा जाए जेड मैक्स क्या भाव बेर करी हमारे जैगा स्वल्पत ये फिली और यहाँ एक मिसिए दिल ख्याल करो ता तुम्हारे हे ओ बिंदुर जो ओ बिंदुर जो कत कत सेवन बु और जिरो सेवन बु बस वाई तो जिरो हो जाए सेवन बु पांच सत्ता पैंत भाग दुई तरह सतर पॉइंट पांच ओके एस बी बिंदुर जो जेड मैक्स कत हम के बिंदुते आज सेवन भाग थ्री और फाइव भाग थ्री एखे जो सेवन ब्री और फाइव ब्री बसाई कत हम सेभन ब्री अर्थात कथाए बस एखे सेवन ब्री फाइव ब्री तमान सत्तर भाग तीन सत्तर के जी तीन दिए भाग दी तेल कत आस तेईस दशमिक तीन तीन ये आसे और एबार सी बिंदुर जो जेड मैक्स सी देखो जो सी बिंदु पाची एट बैव टुएल्व बैव एखे बसा और क्योंकुलेशन करो कर ले एक चौबीस भाग पाँच जेटा के क्योंकुलेशन कर ले कत चौबीस दशमिक आठ ये आसचे एवं डि बिंदुर जो जेड मैक्स तो डि कत आ जिरो थ्री तेल जिरो थ्री तर मैं तीन नम सरि तीन सत्य एकुश तुश ख्याल करो तो बंधुरा कौनटा सर्वोच्च मान पासी चौबीस दशमिक आठ अर्थात सी बिंदुर जो सर्वोच्च मानट विद्यमान ये फांगशन तैना तो एक तो अत एन्सार क्या है तो अतए तो सी कत कत तो सी एट बैव टुएल्व बै फाइव एट बैव टुएल्व बै फाइव एत बिंदुर जो जेड एर सर्वोच्च मान कत चौबीस दशमिक आठ ओके तो खूब चमत्कार एक प्रश्न कमप्लीट कर फिलल भिवार्स कैमन देखो खूब सीम्पलि एक बार तुम्हारे तो सामने आकबार रिपिट कर दी एक सुविधा है हमारे जो प्रश्न आज देखो एक ख्याल करो जो प्रश्न आज जे क्षेत्र कर जेड मैक्स तेल जेड मैक्स मैं जो देवा मैक्सिमाम मिनिमाम से मानट तुले निल शर्तगुलो तुले निबा दें उपरोक्त शर्त समूह के कि कर शर्तगुलो के असमत सेगलो के समत नहीं आसि ठीक है समत नहीं आसार पर प्रत्येक रेखा थे कि मान पाब मानगुलो क्या ग्राफ कागजे प्लट करब ठीक है एखे हमें बोर्डे देखिए से ग्राफ कागजे क्लट करारे कि अनुकूल एलिका पा ये अनुकूल एलिका जेटा जेखान मानट आसवनिम्न अथवा सर्वोच्च तो हमें अनुकूल एलिका पे क्यों पे तुम्हारे एकटू आगे बल्लम जो जी लेस दें है बिंदुगुल मैं रेखागुलो कौन दिखे क्ज कर मूल बिंदुर दिखे और जो गेटार दें है जे रखम एट गेटार दें मूल बिंदुर बहरे ठीक है तो हमें से मानगुल सरि ओ ए बी सी अनुकूल एलिका निर्णय करारे तर नामकरण कर बी सी डी पाँचटा बिंदु कथाय कथाय छेद कर तर सेद बिंदुगुल निर्णय कर फिलल तुम्हारा खूब चमत्कार भाव से देखे सेखान मानगुलो बसिए एखान मैक्सिमाम मान बेर कर मैक्सिमाम मान सर्वोच्च मान तेल सर्वोच्च मान पे गे देखो जेड मैक्सर सर्वोच्च मान कत चौबीस दशमिक आठ से सी बिंदुर जो सी ते कत मान एट बै फाइव टुएल्व बै फाइव एत बिंदुर जो जेडर सर्वोच्च मान विद्यमान तो भिवर्स खूब चमत्कार भाव एक प्रश्न कमप्लीट कर फिलल जीटा मूलत तो बाउंडेड सोल्यूशन तो सबाई भलो थको सुस्थ देखा आबाद नेक्स्ट क्लैसे आनबाउंडेड सोल्यूशन नहीं कम असलम